എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരം ഒരു കുക്കിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇറ്റാലിയൻ ലേഡി ഫിംഗർ ഇത് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് ടിരാമസു അപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുക്കിയാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ തിരക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു കുക്കിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പഞ്ച് കുക്കിയാണ് വയലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും ഇതിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ സോഡയോ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലോ ബട്ടറോ ഒന്നും വേണ്ട വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് കുക്കീസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ബിൻസീസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുക്കി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുക്കിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിന് മേലെ വരും ഈ ഒരു മൈദയും ഈ ഒരു പഞ്ചസാരയും കറക്റ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം മതിയാകും മൈദയും പഞ്ചസാരയും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നാല് മുട്ടയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള നാല് മുട്ടയാണ് നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് ആ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് രണ്ട് പാത്രങ്ങളിലാക്കി വെക്കുക വെള്ളം എടുക്കുന്ന പാത്രം നല്ലതായിട്ട് ഉണങ്ങിയതും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമായിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ മഞ്ഞ എടുക്കുന്ന പാത്രം എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം മുട്ടയുടെ വെള്ളം തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലേഡ് വീണ്ടും കഴുകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്താൽ ശരിയായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബീറ്ററോ ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യം നമ്മളിത് മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പാത്രം നല്ല ക്ലീനും ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ബീറ്റായിട്ട് വരും അതുപോലെ മുട്ടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പഴക്കവും പാടില്ല കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്ന മുട്ടയും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിഫായിട്ട് വരില്ല ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയിൽ നിന്നും പകുതി അതായത് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള പീക്സായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റിങ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പാത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് കമത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് താഴേക്ക് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പരുവം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള പീക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു പാത്രം ഒന്ന് കമത്തി നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ താഴേക്ക് വരരുത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം വിസ്ക് വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ കുറച്ച് ക്ഷമയും കുറച്ച് ബലവും വേണം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ബീറ്റാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ ബീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ യോക്ക് അതായത് മഞ്ഞ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല മഞ്ഞ കളറാണ് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വെള്ള കളറിലേക്ക് ഈ ഒരു മുട്ട മാറിയിരിക്കും ഇന
ആ ഒരു പരുവം വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുക്കി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും പഞ്ചസാരയും വാനില എസൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളാകെ നൂറ് ഗ്രാം പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ കുറേശ്യായിട്ടിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടി ആദ്യം ഇടുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഇട്ടങ്ങ് ഇളക്കി ആ ഒരു ഫ്ലഫിനെസ് കളയരുത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് വൈറ്റ് കുറേശ്യായിട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടരുക അതായത് കുറേശ്ശെ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈറ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എത്ര ലൈറ്റായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കി കിട്ടും ഈ ഒരു ബാറ്റർ നമുക്ക് സ്പാറ്റുല വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ തവി വെച്ചിട്ടോ ഇളക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കിയുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് കവറിലേക്കോ നമുക്കിത് മാറ്റാം അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓവനിലാണ് അപ്പോൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് താഴെ ഒന്നും പോവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ നമുക്കിത് ആ ഒരു ഫ്ലഫിനെസ് പോകാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു അളവിൽ ഒരുപാട് കുക്കീസ് കിട്ടും അത് അത്രയും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാനും കുറച്ച് പാടാണ് രണ്ട് തവണകളാണെങ്കിൽ പോലും പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേശ് അളവിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ബാറ്ററും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കവറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കവർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും എയറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് വലിയ ഹോളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഒരു വലിയ ഹോളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ഹോളാക്കാതെ ചെറിയൊരു ഹോളാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ബേക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിംഗർ പോലെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അവസാനം വരുമ്പോൾ അത് മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതനുസരിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് തവണകളായിട്ടാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്പോഞ്ച് കുക്കീസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുക്കീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് തവണകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒറ്റ തവണ ഇതെല്ലാം കൂടി പറ്റില്ല കുറച്ച് ഗ്യാപ
അപ്പോൾ ടിരാമിസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടിരാമിസ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും താഴത്തെ റാക്കിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് താഴത്തെയോ മിഡിൽ റാക്കിലോ നിങ്ങൾക്കിത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേണം ഇത് ബേക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടും ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒരു കുക്കി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറം മുകളിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും ഈ ഒരു കുക്കി നമ്മുടെ സാധാരണ കുക്കി പോലെ ഹാർഡായിരിക്കില്ല ഇത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുക്കിയാണ് കടിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എടുത്ത ഉടനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരിക അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേണം ഇത് ബേക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബേക്കായി കഴിഞ്ഞാലുടൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ലേഡി ഫിംഗർ നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഈ ഒരു ട്രെയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുക്കി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ചൂടോടെയാണ് ഈ ഒരു കുക്കി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഹാർഡായി വരിക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുക്കിയാണ് വയലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ ടിരാമിസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്